Earthing is the method of transmitting the instant electricity discharged directly to the ground through low resistance wire or electrical cables. Hello viewers, Assalamu Alaikum. Welcome to SM Video Labs. Aske amra shikbo ki bhabhe plate earthing draw korte hoi. How to draw plate earthing in AutoCAD. SM Video Labs se aapne jodhi notun hoi thakken, tobe subscribe kore aamadar paashe thakun, ebong aamadar Facebook page ti follow kore. Arjara subscribe kore chen, tadar kaushun ko dhunno baad. Let's start. Pudhum aamra AutoCAD software ti on korebo. AutoCAD software ti on korele interface টি আসবে প্রথমে আমরা ইউনিট সেটআপ করে নিব ইউনিট সেটআপের শর্টকাট কমান্ড ইউ এন কিবোর্ড থেকে ইউ এন এন্টার দেন এখান থেকে লেন টাইপ আমরা ডেসিমাল রাখব প্রেসিশন 0 এবং ইনপুট হিসাবে আমরা মিলিমিটার দেব সুতরাং এখান থেকে মিলিমিটার সিলেক্ট করব দেন ওকে अगेन ডাইমেনশন স্টাইল চেঞ্জ করব ডাইমেন স্টাইলে শর্টকাট কমান্ড ডি কিবোর্ড থেকে ডি এন্টার দেন মডিফাই প্রাইমারি ইউনিটস প্রাইমারি ইউনিটস থেকে এখানে ডেসিমাল রয়েছে প্রেসিশন 0 করব দেন সাফিক্স এম এম ओके কিভাবে ইউনিট সেটআপ এবং ডাইমেনশন স্টাইল চেঞ্জ করতে হয় আমি সপ্তম ক্লাসে দেখিয়েছি আপনি যদি সপ্তম ক্লাস মিস করে থাকেন তবে প্লেলিস্ট থেকে দেখে নিতে পারেন এখন আমি একটি রেকটেঙ্গেল ড্র করব রেকটেঙ্গেলের শর্টকাট কমান্ড আর ই সি কিবোর্ড থেকে আর ই সি এন্টার স্পেসিফাই ফার্স্ট কর্নার ক্লিক দেন অ্যাট দি রেট 600, 600 enter then select rectangle then throw এখন আমি একটি সার্কেল ড্র করব সার্কেলের শর্টকাট কমান্ড সি কিবোর্ড থেকে সি এন্টার স্পেসিফাই সেন্টার পয়েন্ট ক্লিক দেন 20 এন্টার ড্র বার থেকে ক্লিক লাইন দেন স্পেসিফাই ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক দেন ভ্যালু অফ লেন্থ 2000 এন্টার এন্টার এখন আমি অফসেট নিব অফসেটের শর্টকাট কমান্ড ও কিবোর্ড থেকে ও এন্টার 9.5 enter then select line throw again select line throw maximum command bevahar kore ami object ti draw korbo jate apnar command gulo ayatto hoy ekhon ami extend korbo extend er shortcut command ex keyboard theke ex double enter এগুলো প্রত্যেকটি কমান্ডের ব্যবহার আগের ক্লাসগুলোতে দেখানো রয়েছে আপনি যদি পূর্বের ক্লাসগুলো মিস করে থাকেন তবে প্লেলিস্ট থেকে দেখে নিতে পারেন এখন আমি লাইনটি ডিলিট করে দেব প্রয়োজন নেই সিলেক্ট অবজেক্ট রাইট বাটন ক্লিক দেন মুভ স্পেসিফাই বেস পয়েন্ট ক্লিক দেন যেখানে আমাদের প্রয়োজন সেখানে নিয়ে গিয়ে ক্লিক কিবোর্ড থেকে এল এন্টার দেন স্পেসিফাই স্টার্ট পয়েন্ট ক্লিক 100 এন্টার এখন আমি অফসেট করব মডিফাই বার থেকে ক্লিক অফসেট then value of offset 3.65 enter then select object then throw select object then throw এখন আমি এক্সটেন্ড করব কিবোর্ড থেকে ex ডাবল এন্টার then click click এই লাইনটি প্রয়োজন নেই ডিলিট করে দিলাম এখন আমি একটা লাইন ড্র করব কিবোর্ড থেকে l এন্টার স্পেসিফাই স্টার্ট পয়েন্ট ক্লিক then value of distance 1500 enter enter এখন আমি অফসেট করব কিবোর্ড থেকে ও এন্টার দেন ভ্যালু অফ ডিসটেন্স 12.7 এন্টার দেন সিলেক্ট লাইন দেন থ্রো এখন আমি ট্রিম করে দেব কিবোর্ড থেকে টি আর ডাবল এন্টার ক্লিক ক্লিক এখন আমি ফিলেট করব কিবোর্ড থেকে এফ এন্টার যেহেতু নির্দিষ্ট রেডিয়াস আমি ফিলেট করব সুতরাং কিবোর্ড থেকে আর লিখে এন্টার দেন ভ্যালু অফ রেডিয়াস 10 এন্টার দেন ফার্স্ট লাইন ক্লিক second line click again first line click second line click এখন আমি একটা রেকটেঙ্গেল ড্র করব ড্র বার থেকে ক্লিক রেকটেঙ্গেল দেন স্পেসিফাই ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক দেন অ্যাট দি রেট 300,30 এন্টার একটা লাইন ড্র করে নেই এল এন্টার ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক এগেইন এল এন্টার ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক দেন 300 এন্টার এন্টার সিলেক্ট রেকটেঙ্গেল রাইট বাটন ক্লিক then move specify base point click middle select column then jekhane amader proyojon shekhane niye giye click ami chaile onek shortcut e kaaj ti korte partam kintu command gulur proper use korar jonno apnara jate shohojei bujhte paren ebong ayatto korte paren ei jonno ami shob gulo command byabohar kore kaaj ti kortechi dhorjo shohokare video ti shesh porjonto dekhte thakun align proyojon ne delete kore dilam ekhon ami trim korbo keyboard theke tr double enter then সিলেক্ট এখন আমি একটা লাইন ড্র করব কিবোর্ড থেকে এল এন্টার স্পেসিফাই ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক এন্টার অফসেট করব ও এন্টার 30 এন্টার সিলেক্ট লাইন দেন থ্রো 
আমি অংশটুকু ট্রিম করে দেই কিবোর্ড থেকে টি আর ডাবল এন্টার আমি এখানে একটি শর্ট ব্রেক লাইন ড্র করব এক্সপ্রেস টুলস এক্সপ্রেস টুলস থেকে ব্রেক লাইন সিম্বল ক্লিক দেন ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক দেন যেখানে আমাদের সিম্বলটির প্রয়োজন সেখানে নিয়ে গিয়ে ক্লিক এটা অনেক ছোট হয়েছে আমি স্কেল বাড়িয়ে দিব স্কেলের শর্টকাট কমান এস সি কিবোর্ড থেকে এস সি এন্টার সিলেক্ট অবজেক্ট এন্টার দেন স্পেসিফাই বেস পয়েন্ট ক্লিক অতিরিক্ত অংশগুলো আমি ট্রিম করে দেব টি আর ডাবল এন্টার নিচে আরেকটি প্রয়োজন আমি কপি করব সিলেক্ট ব্রেক সিম্বল রাইট বাটন ক্লিক কপি সিলেকশন বেস পয়েন্ট ক্লিক এখন যেখানে আমাদের প্রয়োজন সেখানে নিয়ে গিয়ে ক্লিক মাথা একটু বর্ধিত করে দিব সিলেক্ট অবজেক্ট দেন এগেন সিলেক্ট অবজেক্ট এখন আমি একটি লাইন ড্র করব এল এন্টার ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক এন্টার এগেন কিবোর্ড থেকে এল এন্টার ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেভেন হান্ড্রেড সিলেক্ট লাইন রাইট বাটন ক্লিক দেন মুভ মেড পয়েন্ট দ্যাট মিন্স বেস পয়েন্ট ক্লিক দেন যেখানে আমাদের প্রয়োজন সেখানে নিয়ে গিয়ে ক্লিক এগেন অফসেট কিবোর্ড থেকে ও এন্টার ওয়ান এন্টার এগেন এল এন্টার স্পেসিফাই ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক দেন থ্রি হান্ড্রেড এন্টার এন্টার এগেন অফসেট করব ও এন্টার সেভেন্টি ফাইভ এন্টার সিলেক্ট লাইন দেন থ্রো এগেন ও এন্টার ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ এন্টার সিলেক্ট লাইন থ্রো এগেন ও এন্টার থ্রি হান্ড্রেড এন্টার সিলেক্ট লাইন থ্রো এগেন ও এন্টার ওয়ান এন্টার সিলেক্ট লাইন থ্রো এখন আমার এই লাইনের প্রয়োজন নেই ডিলিট করে দিলাম এগেন লাইন নেব কিবোর্ড থেকে এল এন্টার ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক এগেন ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক এন্টার কিবোর্ড থেকে এল এন্টার ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক এন্টার এখন আমি ট্রিম করব কিবোর্ড থেকে টি আর ডাবল এন্টার ক্লিক হেয়ার ক্লিক কিবোর্ড থেকে এল এন্টার ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক আবার ট্রিম করতে হবে কিবোর্ড থেকে টি আর ডাবল এন্টার এল এন্টার ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক এগেন ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক এগেন এল এন্টার মিড পয়েন্ট ক্লিক দেন মিড পয়েন্ট ক্লিক এগেন মিড পয়েন্ট ক্লিক মিড পয়েন্ট ক্লিক আমি চাইলে স্যাম্পার মাধ্যমে কাজটি করতে পারতাম এখন আমি বাকি অংশ ট্রিম করে দিব কিবোর্ড থেকে টি আর ডাবল এন্টার এই অংশ আমাদের প্রয়োজন নেই প্রয়োজন নেই এল এন্টার ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক দেন টু হান্ড্রেড ফিফটি এন্টার দেন অফসেট ও এন্টার 12.7 পয়েন্ট সেভেন এন্টার সিলেক্ট লাইন দেন থ্রো কিবোর্ড থেকে ই এক্স ডাবল এন্টার টি আর ডাবল এন্টার এফ এন্টার আর এন্টার টেন এন্টার এগেন এল এন্টার ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক এন্টার এগেন এল এন্টার মিসড পয়েন্ট ক্লিক দেন ফিফটি এন্টার এন্টার এখন আমরা হ্যাসের কাজ করব কিভাবে হ্যাস করতে হয় প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে আলোচনা করা রয়েছে আপনি চাইলে প্লে লিস্ট থেকে দেখে নিতে পারেন হ্যাসের শর্টকাট কমান এইচ কিবোর্ড থেকে এইচ এন্টার দেন যে অংশটুকু আমরা হ্যাস করব সেই অংশটুকুকে সিলেক্ট করতে হবে পিক পয়েন্ট ক্লিক এখন আমরা এখান থেকে প্যাটার্ন চেঞ্জ করে দেব গ্র্যাভেল এবং এখানে স্কেল রয়েছে ওয়ান স্কেল ফ্যাক্টর আমরা ফিফটি করে দিব এইটটি হান্ড্রেড দেন ক্লোজ হ্যাস ক্রিয়েশন এগেন উপরের অংশ এটি কংক্রিট 
এগেন কিবোর্ড থেকে এই চেনটা পিক পয়েন্ট ক্লিক এবং এখান থেকে প্যাটার্ন স্টাইল আমরা কংক্রিট করে দেব কংক্রিট এবং এখানে স্কেল রয়েছে 100 আমরা 10 করে দেব এবং এখানে আরেকবার সিলেক্ট করব দেন ওকে ক্লোজ উপরে অংশে একটি আয়রন কভার দিতে হবে আমরা একটি আয়রন কভার ড্র করব কিবোর্ড থেকে টি আর ডাবল এন্টার এম শুরু করে আমি ট্রিম করে দিলাম এখন একটি রেকট্যাঙ্গেল ড্র করব ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক দেন এট দি রেট 300 কমা 10 এন্টার সিলেক্ট রেকট্যাঙ্গেল রাইট বাটন ক্লিক দেন মুভ ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক দেন ক্লিক এই চিন্টার পিক পয়েন্ট ক্লিক দেন এখান থেকে সিলেক্ট 10 রয়েছে আমি 50 করব 80 দেন ক্লোজ এভাবে চাইলে আমরা একটি প্লেট আর্থিং ড্র করতে পারি এখন আমি দেখব ডাইমেনশন দিয়ে অ্যানোটেশন বার থেকে ক্লিক ডাইমেনশন দেন ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক দেন থ্রো কিভাবে ড্রয়িং এ ডাইমেনশন ব্যবহার করতে হয় আমি সপ্তম ক্লাসে দেখেছি আপনি যদি মিস করে থাকেন তবে প্লেলিস্ট থেকে দেখে নিতে পারেন লিনিয়ার ডাইমেনশন শর্টকাট কমান্ড ডিএলআই কিবোর্ড থেকে ডিএলআই এন্টার ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক দেন থ্রো এখানে আমরা ডাইমেনশন ইউজ করেছি কিন্তু ডাইমেনশন লেখা অনেক ছোট যার কারণে আমরা বুঝতে পারছি না সুতরাং আমাদের ডাইমেনশন স্টাইল থেকে টেক্সট হাইট চেঞ্জ করে দিতে হবে ডাইমেনশন স্টাইলে শর্টকাট কমান্ড ডি কিবোর্ড থেকে ডি এন্টার then modify then text এখান থেকে text height আমাদের রয়েছে 0.18 আমরা 50 করব then arrow and symbol এখানে রয়েছে arrow size 0.18 50 করব then ok set current close dimension style নিয়ে পরবর্তী ক্লাস আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব again d enter modify then text text alignment এখানে horizontal রয়েছে এখান থেকে text alignment align with dimension line করে দিব then ok set current close তাহলে dimension যে দিকে রয়েছে আমার text গুলো সেভাবে থাকবে কোন অংশ যদি আমরা mark করতে চাই সেক্ষেত্রে letter use করতে হয় আমরা letter সম্পর্কে এখন আলোচনা করে নেই পরবর্তী ক্লাসে letter সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব annotation bar থেকে click letter then specify letter arrowhead location অর্থাৎ কোন অবজেক্টটিকে আমরা চিহ্নিত করব সেই অংশে ক্লিক করতে হবে ক্লিক দেন স্পেসিফাই লেডার ল্যান্ডিং লোকেশন অর্থাৎ যেখানে লেডারের লেখাগুলো থাকবে সেই অংশ দেখিয়ে দিতে হবে সেই পজিশন দেখিয়ে দিতে হবে ক্লিক একটি টেক্সট বক্স আসবে এখানে লিখতে হবে আমি লিখলাম আর্থিং প্লেট আর্থিং প্লেট দেন ওকে লেডার অ্যারোহেড এবং টেক্সট কিছুই দেখতে পাচ্ছি না টেক্সট সাইজ অনেক ছোট রয়েছে অ্যানোটেশন বার একটি অ্যারোচিনো রয়েছে অ্যারোচিনো নিচে ক্লিক করতে হবে করলে মাল্টি লেডার স্টাইল মাল্টি লেডার স্টাইলে ক্লিক এখান থেকে মডিফাই এখানে টেক্সট সাইজ রয়েছে পয়েন্ট ওয়ান এইট ফিফটি করবো আমরা এগেন লেডার ফরমেট ফিফটি দেন ওকে সেট কারেন্ট ক্লোজ আরও বিভিন্নভাবে লেডার নিয়ে কাজ করা যায় পরবর্তী ক্লাসে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এভাবে চাইলে আমরা যে কোনো প্লেট আর থিং ড্র করতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন আজকে এখানেই বিদায় দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে